Assalamu alaikum. Welcome dear student. Today I will discuss about chapter 11 of GSC science book. There are main topics. First topic is refraction. Refraction key. When light passes from one transparent medium into another transparent medium, then it is bent at the interface. It is called refraction. Dekhi am rai khani. Aami aakta figure draw kore chhi. Figure ta madde aami jodhi araktao ekta draw kore dhe khai. Khyal karo. एटा होच्छे लाइट जोखन पास कर बे एक टा लाइट के इधिके मारा होलो खेल करा मैं लाइट टेको जो दी जे इखने माल्लम अवश्य ही मात्था बे ऑब्लिकली मैंने बाका कोरे शोजा शोजी माल्ले किंतु रिफ्रैक्शन हो बे ना ये लाइट टेज जोखन माल्लम अवश्य ही एटा ट्रांसपेरेंट होता है बे ट्रांसपेरेंट मणि एटा भीतुद्दी रिफ्रैक्शन के आवारा बोली जोखन लाइट एक टा मीडियम थे का आर्ट मीडियम में पास कर बे तो खोन ये टा बेंट होए जाबे तो खोन ये टा के बोला है रिफ्रैक्शन आ रिफ्लेक्शन टा की रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट जोखन मारा हो बे तो खोन ये टा पास कर बे ना पास ना करे आवारे टा बैक करे चले जाबे जेखन थे then it is called reflection. The light जो दी obstructed होया अपन फिरे आशे तो अपन ताके बोला है reflection and जो दी ये टा pass करे bent होए तो अपन ये टा के बोला है refraction. दुई टा कथा एक टू माथा रखते हैं बैठे refraction एट reflection. ठीक है सर? तो आम्र जो दी ये खाने loss of refraction देखते हैं जिस refraction का log उल्लेखी. तारा के आमदर के figure टा शामन देख टू धारणा नहीं था बे जब figure टा जे एक टा काचे टुकड़ मध्य एक है ना एक टा आ इमेजिनरी एक टा लाइन थाके पार्पेंडिकुलर एक टा लाइन थाके इटा के बोला है नॉर्मल एक है ना एक टा नॉर्मल आते हैं ये लाइन टा नाम होते हैं नॉर्मल ठीक है ना जे टा पार्पेंडिकुलर देख चुके जे टा वो नॉर्मल ये टा वो नॉर्मल ऐसा ना आमी ऐ एक टा होते हैं वाटर, एक टा होते हैं ग्लास, ये तीन टा होते हैं मीडियम। मीडियम की ज़ादर मोड़ दिए लाइट पास कर बे तादर के बाला है मीडियम, तेरे तीन टा मीडियम आते हैं। एवं तीन टा मीडियम के दूसरे बागे भाग करा जाए, एक टा होते रेयरर, एक टा डेंसर, एक टा रेयरर मीडियम, एक टा डेंसर मीडियम। रेयरर तले एकाने ये तीन टर्मों दे कौन टा सबसे डेंसर? एयर वाटर आठ होते ग्लास। एयर वाटर आठ होते ग्लास। ये तीन टर्मों दे सबसे बेशी डेंसर होते ग्लास। तार पर वाटर, तार पर होते एयर। आर सबसे रेयर आर कौन टा? रेयर मैंने हाल का कंसेंट्रेशन सबसे कम कौन टा? एयर। आ तार पर होते वाटर, आ तार पर होते ग्लास। तले तीन टे मीडियम आते मीडियम कौन गुलो ज़ादेर भी तो दे लाइट पास कर बे तादेर के बाला है मीडियम तले इखने तीन टे मीडियम देखते बात सी आ तीन टे मीडियम के दुई भागे भाग करा जाए एक टे रेयर आर मीडियम एक टे डेंसर मीडियम रेयर आर कौन टा ज़ार कंसेंट्रेशन कम ताके बाला है रेयर आर मीडियम आ ज़ार कंसेंट्रेशन आर एक है ना जेटा एट होच्छ एक ग्लास है टू क्लर रखला मामी आर जेकहन आवर फिरे जाच्छे एट होच्छ आवर एयर तेल आमी जोखन लाइट माल ला मामी देखे जाच्छी देखते बाची जेटा नॉर्मल दिक बेंड होएगे से आमी देखो लाइट टे मार्ची को तथ्य के आमी लाइट टे एकहने मेरेची होच्छे रेयरात थे के डेंसर है � एज आमी यार थे के वाटर में मार्ची, डेट मींस रेयर आते के डेंसर में मार्ची। जोखन आमी रेयर आते के डेंसर में मालूम, तो खोन ए रिफ्रैक्शन रेट आ नॉर्मल अधिक बेके आस्तो। नॉर्मल कौन टा? एज पार्पेंडिकुलर जे लाइन टे देखते बात चेटे नमचे नॉर्मल। आर एज एज लाइन टे जे लाइन टे मालूम, लाइट जे लाइट फिर जा लाइट पास कर जेटा चले जाटा के बला है रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्शन होता के बला है रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे टा नर्माल साथ एक एंगल क्रिएट करेंगलटार नाम हे अंगल अफ रिफ्रैक्शन फाइनल 
আবার যখন এটা যখন আবার ফিরে যাবে লাস্টে ফাইনালি যখন ইমার্জ হচ্ছে মানে আবার অরিজিনাল মিডিয়ামে ফিরে যাচ্ছে এয়ার থেকে গ্লাসের ভিতরে আবার এয়ারে ফিরে যাচ্ছে তখন আরেকটা অ্যাঙ্গেল প্রডিউস হচ্ছে এটাকে বলা ই ই মানে হচ্ছে ইমার্জেন্স অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানে আমরা যখন লাইটটা মারলাম খেয়াল করো আমি যখন রেয়ারার থেকে ডেন্সারের লাইটটা মারলাম এর লাইটটা নর্মালের দিকে নর্মালের দিকে কিন্তু বেন্ড হয়ে আসলো তার মানে তখন এই অ্যাঙ্গেলটা যদি মনে করো সাপোজ সিক্সটি হয় এটা কমে গিয়ে ফিফটি ফর্টি ফাইভ ফর্টি যাই হোক মানে কমে গেল তার মানে মনে রাখতে হবে কি লাইট যখন রেয়ারার থেকে ডেন্সারে যায় তখন আইটা আর হচ্ছে বড় থাকে আই কোনটা অ্যাঙ্গেল অফ ইন্সিডেন্সটা অবশ্যই অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন হচ্ছে বড় হবে আর যদি আমি লাইটটা উল্টাভাবে মারি এটার উল্টা ঘটনা হয় ডেন্সার থেকে রেয়ারারে এটা দেখব পরে ডেন্সার থেকে রেয়ারারে যদি আমি লাইটটা মারি তখন হচ্ছে উল্টা ঘটনা ঘটবে তখন আই আর এর চেয়ে ছোট হবে এই ঘটনা দুইটা আগে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি মনে রাখবো আমি যখন লাইট মারলাম মনে করো এটা সিক্সটি এটা কমে গিয়ে ফর্টি হলো আবার যখন লাইটটা এয়ারে ফিরে যাচ্ছে তখন এই এটা আবার আবার সিক্সটি হয়ে যাচ্ছে মানে আগে যা থাকবে ফাইনালি আবার তাই হয়ে যাবে তার মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এবং ইমার্জেন্স অ্যাঙ্গেল এই দুটি ইকুয়াল হবে এটা মনে রাখতে হবে কোনটা কোনটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এবং অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্স এই দুইটা ইকুয়াল হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রিফ্র্যাকশন আর লস অফ রিফ্র্যাকশন অফ লাইট থার্ড নাম্বার পয়েন্টটা রিফ্র্যাকশন বলেছি রিফ্লেকশন বলেছি লস অফ রিফ্র্যাকশনের লাইটের তিনটা ল আছে ল হচ্ছে টোটাল তিনটা তিনটা ল এর মধ্যে শুরুতে হচ্ছে তোমাকে বলবে লাইট যদি রেয়ারার থেকে ডেন্সারে যায় তাহলে এটা রিফ্র্যাক্টেড ডেটা নর্মালের দিকে বেন্ড হয়ে আসে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ল সেকেন্ড লটা হচ্ছে যে লাইটটা পাস করা হলো রিফ্র্যাক্টেড ডেটা যদি আবার যদি অরিজিনাল মিডিয়ামে ফিরে যায় তাহলে আই অ্যান্ড ই ইকুয়াল হবে আই বলতে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যান্ড ই মানে হচ্ছে ইমার্জেন্স অ্যাঙ্গেল তাহলে মনে রাখতে হবে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এবং ইমার্জেন্স অ্যাঙ্গেল এই দুটা ইকুয়াল হবে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে থার্ড নাম্বার লটা হচ্ছে তোমাকে বলবে ইনসিডেন্স রে রিফ্র্যাক্টেড ডে ইমার রিফ্র্যাক্টেড ডে তারপরে নর্মাল এই প্রত্যেকটা জিনিস সেম প্লেনে থাকবে সেম প্লেন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে লাইটটা যে পাস দিয়ে মারা হবে একটা এক্সাম্পল দেখাই মনে করো এটা একটা বই এখানে একটা গ্লাসের টুকরা যদি কল্পনা করি এখানে যদি এটা একটা গ্লাসের টুকরা লাইটটা যদি এখানে যদি লাইটটা এখানে মিডল বরাবর মারা হয় তাহলে এই লাইটটা এখানে একদম মিডল দিয়েই পাস করবে এখানে যদি আমি একদম মিডল দিয়ে লাইটটা মারি এখানে যেটা বের হবে অবশ্যই মিডল দিয়ে বের হবে এই এক পাশ দিয়ে নিচে দিয়ে বা উপর দিয়ে বের হবে না আমি যদি এখানে এক সাইড দিয়ে বের একটু নিচের দিক থেকে মারি এখানেও সে নিচের দিক থেকে বের হবে মানে প্রত্যেকটা জিনিস সেম প্লেনে থাকবে সেম প্লেনে বলতে একই লেভেলে থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে তিন নম্বর লটা লটা হচ্ছে ইনসিডেন্স রে নর্মাল এবং রিফ্র্যাক্টেড রে প্রত্যেকে সেম প্লেনে থাকবে সেম প্লেনে বলতে একই লাইনে থাকবে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের রিফ্র্যাকশন অফ লাইটের লস এরপর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ রিফ্র্যাকশন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলো কী কী আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমরা কীভাবে এটা ফিল করি এটা একটা এক্সাম্পল যদি আমি তোমাদেরকে একটু দেখাতে পারি এটা হচ্ছে একটা গ্লাস ওয়াটার এই গ্লাস ওয়াটারের মধ্যে যদি 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 এই পেন্সিলটাকে অবলিকলি দেখো আমি ডুবালাম তোমরা যদি এখানে ফিল করো যে পানির মধ্যে এবং এর যেখানে যেখানে মিট করে এটাকে বলা হয় ইন্টারফেস দেখো ইন্টারফেসের মধ্যে বেন্ড হয়ে গেছে মনে হচ্ছে মনে যেন ভেঙে গেছে নিচের পাশটা এবং ঠিক হয়ে যাচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি একদম সোজাসুজি এটাকে ধরি তখন কোনো ভেঙে যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা অবস্ট্রাকটেড হচ্ছে না বা ভেঙে যাচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি এভাবে এভাবে ধরি দেখা যাচ্ছে যেটা বেন্ড হয়ে গেছে দেখো ইন্টারফেসের মধ্যে মনে যেন ভেঙে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রিফ্র্যাকশনের একটা এক্সাম্পল যে এটা দেখালে আমরা বলতে পারি যেটা রিফ্র্যাকশন তাহলে এই স্টিক একটা স্টিককে যদি গ্লাসে দেওয়া হয় আমরা দেখে দেখতে পাচ্ছি যেটা ভেঙে যাচ্ছে এটা হচ্ছে রিফ্র্যাকশন এক্সাম্পল এরপর ফিশ ইন ওয়াটার পানিতে যারা গ্রাম অঞ্চলে যারা পানিতে মাছ ধরে ওই যে কোচা দিয়ে মাছ ধরা যায় সেখানে মাছ ধরতে গেলে যারা এক্সপার্ট মাছ ধরাতে তারা কিন্তু এটা বুঝতে পারে মনে করো পানির নিচে পানির নিচে একটা মাছ আছে ঠিক আছে পানির নিচে একটা মাছ আছে এই যে একটা মাছ এখানে একটা মাছ কেউ একজন এখানে একটা মাছ দেখতে পাচ্ছে হ্যাঁ তো সে মনে করে কেউ একজন যে এখান থেকে তাকাচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে সে মাছটাকে দেখছে সে কিন্তু মাছটাকে সে মাছটা আছে এখানে সে কিন্তু মাছটাকে এখানে দেখবে না সে মাছটাকে দেখবে সে মাছটাকে দেখবে হচ্ছে এ এই জায়গায় একটু উপরের দিকে দেখবে সে মাছটাকে কিন্তু সে মাছটা আছে কিন্তু এ জায়গায়
ঠিক আছে যদি এটাকে টার্গেট করে তাহলে সে কিন্তু কোনোভাবে মাছ ধরতে পারবে না কারণ রিফ্রাকশনের কারণে মাছটা অরিজিনাল যে পজিশনে আছে তার থেকে একটু উপরে মনে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিকজ অফ রিফ্রাকশন তারপর হচ্ছে স্টার ইন পন্ড গ্রাম অঞ্চলে দেখতাম যখন বৃষ্টি হতো অনেক পানি বেড়ে যেত তখন এই যে পুকুরের মধ্যে ঘাট থাকে ঘাটের মধ্যে অনেকগুলো স্টার থাকে সিঁড়ি থাকে ওই সিঁড়ির মধ্যে দেখতাম অনেক মানুষ গিয়ে সিঁড়িতে মনে হয় একটা সিঁড়ি কাছে কাছে মনে হয় সিঁড়িটাকে কাছে মনে হচ্ছে পাড়া দিলে দেখা যাচ্ছে অনেক ডিপে পড়ে যেত মানুষ তাহলে এই ঘটনাটা ঘটে কিন্তু রিফ্রাকশনের কারণে যে কাছে চলে আসে সিঁড়িগুলো একটু কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে অরিজিনাল পজিশনটা হচ্ছে দূরে এই ঘটনাটা হচ্ছে রিফ্রাকশন এক্সাম্পল বা কয়েন ইন বাকেট তোমরা বাসায় কিন্তু এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারো মনে করো একটা বাকেট নিবা বাকেট নিয়ে বাকেটের মধ্যে একটা কয়েন রাখবা মনে করো একটা বাকেট বাকেটের ভিতরে একটা কয়েন রাখবো এমনভাবে রাখবো যাতে অল্পের জন্য তুমি দেখতে পাচ্ছ না হ্যাঁ মানে উপর দিয়ে তুমি একটু অল্পের জন্য দেখতে পাচ্ছ না এরপরে এই পজিশনে রেখে এটার উপরে যদি পানি ঢালা হয় তুমি দেখবে যে কয়েনটা উপরের দিকে চলে আসছে তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এটা বাসায়ও পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে এটা হচ্ছে কয়েন ইন বাকেটের মধ্যে কয়েন দিলে আবার বলে কী রকম একটা বাকেট নিবা বাকেটের মধ্যে একটা কয়েন দিলা কয়েন দেওয়ার পরে এমনভাবে তোমার চোখটাকে এমন পজিশনে রাখবা যে অল্পের জন্য তুমি এটাকে দেখতে পাচ্ছ না তো এরপরে যদি তুমি পানি ঢালো তখন দেখা যাচ্ছে তুমি কয়েনটা উপরে পানিতে উপরের দিকে চলে এসেছে তুমি এখন দেখতে পাচ্ছ কারণ হচ্ছে রিফ্রাকশনের কারণে এটা উপরে চলে আসলো এরপর হচ্ছে অ্যালগেইন সেরা আইসল্যান্ড যে ছেড়া দ্বীপ সেন্ট মার্টিনকে বলা হয় ছেড়া দ্বীপ সেরা আইল্যান্ড তো এখানে হচ্ছে অ্যালগেইন সেরা আইল্যান্ড আইল্যান্ডের মধ্যে ওই যে এরকম ওখানে অনেক স্বচ্ছ পানি ক্লিয়ার পানি পানির নিচে কিন্তু স্টোন দেখা যায় অ্যালগি বিভিন্ন অ্যালগিগুলো দেখা যায় স্টোন ধরতে গেলে তোমাকে মনে হবে যেন কাছে তুমি ধরতে গিয়ে কিন্তু ধরতে পারবে না হ্যাঁ তো ধরতে গেলে মনে হয় কেউ অনেকে পড়ে যেতে পারে সেখানে অ্যাক্সিডেন্টও ঘটতে পারে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশনের কথা মনে রাখবা ক্রিয়েটিভ লিখতে গেলে তোমাদের কাজে দিতে পারে এরপর হচ্ছে পরে যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা কি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ব্যাপার আসলে আমরা পড়তে হবে ডেন্সার থেকে রেয়ারের ঘটনা ডেন্সার থেকে রেয়ারার কেমন মনে করে এই যে একটা ফিগার যদি ড্র করি এটা হচ্ছে মনে করেন ভিতরে এটা পানিতে পানির ভিতরে আছে কেউ পানির ভিতরে গিয়ে লাইট মারছে তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াটারে আছে ওয়াটার থেকে উপরে লাইটটা মারছে এয়ারের দিকে তার মানে ঘটনাটা হচ্ছে ডেন্সার থেকে রেয়ারের ঘটনা তাহলে এখন যদি এখানে যদি লাইট মারা হয় লাইট মারলে সে সোজাসুজি না গিয়ে নর্মাল থেকে দূরের দিকে সরে যাবে ঠিক আছে পিতে লাইট মারলে এখানে পি প্রাইম দিয়ে দুইটা পি পি দেওয়ার কারণ হচ্ছে বোঝানোর জন্য যে পিতে মারলে এটা পি দিয়ে সরে যাবে আমি যদি এখন আর একটু দূরের থেকে মনে রাখতে হবে রেয়ারার থেকে ডেন্সারে মারলে এটা কিন্তু নর্মালের দিকে বেন্ড হয়ে আসে আর ডেন্সার থেকে রেয়ারার মারলে নর্মাল থেকে দূরে সরে যায় লাইটটা রেয়ারার থেকে যদি ডেন্সারে মারি তাহলে লাইটটা নর্মালের দিকে বেন্ড হয়ে আসে আর ডেন্সার থেকে রেয়ারারে মারলে লাইটটা দূরে নর্মাল থেকে দূরে সরে যায় দেখো এখন কিন্তু দূরে সরে গেল আমি যদি এখন আরও বড় করে আরও দূরের থেকে লাইট মারি এখান থেকে যদি লাইট মারি তখন দেখো এর লাইটটা একদম এটার উপর দিয়ে পাস করছে মনে করো আমি কিউ দিয়ে লাইট মারলাম দেখলাম যে এটা একদম লাইনের উপর দিয়ে একদম লাইনের উপর দিয়ে পাস করেছে মানে এখন আমি এই কিউ দিয়ে যখন লাইটটা মারলাম এ বরাবর যখন লাইটটা মেরেছি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই অ্যাঙ্গেলটা মানে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনটা নাইনটি ডিগ্রি হলো তখন যেই অ্যাঙ্গেলে লাইটটা মারার কারণে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনটা নাইনটি হলো ওই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কাকে বলে দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ফর হুইস দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন ইজ নাইনটি ডিগ্রি ইজ কল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কি বললাম বলো তো দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ফর হুইস দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন ইজ নাইনটি ডিগ্রি ইজ কল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল মানে এই অ্যাঙ্গেলটাকে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কিন্তু এটা না নাইনটি হ হলো যে কারণে সেই কারণটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যে আমি এই অ্যাঙ্গেলে লাইটটা মারার কারণে এটা নাইনটি ডিগ্রিতে পাস করেছে তখন এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আমি যদি এখন আরও দূরে থেকে লাইট মারি তখন কি ঘটবে তখন আরও দূরে থেকে লাইট মারলে তখনই আরও দূরে সরে যাবে তখন এ এখান থেকে আবার এখানেই ফিরে আসবে এটাকে বলা হয় আমি আর দিয়ে লাইট মারলে এখানে আর প্রাইম এখানে ফিরে আসবে এটাকে বলা হয় দেখো আমি গ্লা ওয়াটার থেকে লাইটটা মেরেছি পাঁচ না করে আবার ওয়াটার ফিরে এসেছে এটাকে বলা হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কোনটা যেখান থেকে তাহলে আমি এই যে শুরুতে রিফ্লেকশনের কথা বলেছি এই কারণে রিফ্লেকশন মানে এটা লাইট মারার পরে এ
এটা এই যে ইন্টারফেসের মধ্য দিয়ে পাস করছে তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি হলো তখন তাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আমি যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আরও বড় অ্যাঙ্গেলে লাইটটা মারলাম তখন দেখলাম এয়ার ব্যাক না এয়ার ট্রান্সফার না হয়ে ব্যাক করছে অরিজিনাল মিডিয়ামে আবার মানে ওয়াটার থেকে মারলাম ওয়াটারে ব্যাক করছে তখন তাকে বলা হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন তার মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ইজ অনলি পসিবল ফ্রম ডেন্সার টু রেয়ার ওকে লাইট যখন আমরা ডেন্সার থেকে রেয়ারে মারবো তখনই শুধু এটা পসিবল মানে থাকবে এরপর হচ্ছে এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের দুইটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশন দুইটা কি কি মনে রাখতে হবে কন্ডিশন দুইটার মধ্যে অবশ্যই লাইটটা মারতে হবে ডেন্সার থেকে রেয়ার আরে কি মনে রাখবো অবশ্যই লাইটটা মারতে হবে ডেন্সার থেকে রেয়ার আরে নতুবা কখনই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল পাওয়া যাবে না আর দুই নম্বর কন্ডিশনটা কি অবশ্যই অ্যাঙ্গেলটা হইতে হবে ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা দ্যাট মিনস আই হতে হবে গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তাহলে মনে রাখতে হবে যে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যা হবে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই যে একটু হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আর একটু যদি বড় করে লাইটটা মারি তখন সেটা অবশ্যই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে তাহলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কন্ডিশন হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে অবশ্যই ডেন্সার থেকে রেয়ারে যেতে হবে আর একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বড় হতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এরপর হচ্ছে আমাদের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার এটা হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার কি অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে চুলের মতো চিকন কিছু কাচ মানে গ্লাস অফ ফাইবার হুইস ইজ থিনার দ্যান হিউম্যান আই হিউম্যান হেয়ার হিউম্যান হেয়ারের চেয়ে থিনার মানে চিকন বা পাতলা হ্যাঁ এরা হচ্ছে এরা আমাদের এটা এরা কি কাজে লাগে এবং এটা কাজ করে কিসের তাহলে অপটিক্যাল ফাইবার আমরা অপটিক্যাল ফাইবার কোনটা অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে এখানে কিছু গ্লাসের কিছু ফাইবার গ্লাসের তৈরি ফাইবার এবং এরা হচ্ছে আমাদের থিনার হচ্ছে হিউম্যান হেয়ার হচ্ছে থিনার এত পাতলা এত চিকন এটা কিভাবে কাজ করে এটা ইউজ করা হচ্ছে তিনটা সেক্টর ইউজেস তিনটে ইউজেস বলা আছে তোমাদের বইয়ে একটা বলা আছে এটা হচ্ছে মেডিকেল ট্রিটমেন্টে কাজে লাগে মেডিকেল ট্রিটমেন্টে কিভাবে আমাদের আমাদের বডির ভিতরের কোনো নল যখন পাঠানো হয় এরকম দেখবে যে কিছু নল পাঠানো হয় বডির ভিতরে কোনো ভিতরে অংশ ট্রাই করার জন্য এ চেক করার জন্য তখন এই যে কেবলগুলো বা নলগুলা এই নলগুলোর ভিতরে কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবার থাকে এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে তোমরা দেখেছ ফায়ার ওয়ার্কস দেখেছো হ্যাঁ ফায়ার ওয়ার্কস আতশবাজি আতশবাজির মধ্যে যে ডিফারেন্ট কালার দেখা যায় ডিফারেন্ট কালার দেখার জন্য ফায়ার ওয়ার্কসে কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করা হয় তিন নম্বর ইউজেসটা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে আমাদের যে কেবলগুলো এই কেবলগুলোর ভিতরে কেবলগুলোর ভিতরে কিন্তু হিউজ পরিমাণে অপটিক্যাল ফাইবার থাকে যাদের মাধ্যমে কিন্তু খুব দ্রুত কিন্তু ট্রান্সফার হতে পারে আমাদের সিগন্যালগুলো খুব দ্রুত ট্রান্সফার হওয়ার সুযোগ থাকে সেখানে এবং সেখানে হচ্ছে ব্রড ডিস ডিস্টেন্স হলেও এখানে কিন্তু প্রবলেম হয় না লং ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে এটি ইজিলি পাস করতে পারে এই তিনটা ক্ষেত্রে আমরা অপটিক্যাল ফাইবারটা ইউজ করি এরপর অংশটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হচ্ছে একটা গ্লাস যেটা দিয়ে যে তোমরা দেখবে জ্যোতিষীরা ওরা কিন্তু হাত চেক করে হ্যাঁ হাত চেক করে যে বিভিন্ন রেখা দেখে বলে দেয় যে আপনার ভাগ্যে এটা আছে ওটা আছে এটা আছে বিভিন্ন কিছু বলে এই তারা যে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ইউজ করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হচ্ছে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ম্যাগনিফাইং গ্লাস হচ্ছে এটাও হচ্ছে একটা আগে একটা জিনিস বলে রাখি মিরর মিররকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্লেন মিরর একটা হচ্ছে প্লেন মিরর একটা হচ্ছে স্পেরিক্যাল মিরর আমরা বাসায় যে গ্লাসগুলো রাখি যে মিররগুলো রাখি এগুলো হচ্ছে প্লেন মিরর স্পেরিক্যাল মিরর কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে সার্কুলার বা গোল টাইপের যে মিররগুলো এগুলোকে বলা স্পেরিক্যাল মিরর যেমন বাইকের মধ্যে ইউজ করা হয় লুকিং গ্লাসের ক্ষেত্রে স্পেরিক্যাল মিরর স্পেরিক্যাল মিরর হচ্ছে আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে কনভেক্স মিরর একটা হচ্ছে কনকেভ মিরর একটা হচ্ছে কনভেক্স মিরর একটা কনকেভ মিরর কনভেক্স মিরর কোনটা কনভেক্স যেটা কনভেক্স হচ্ছে এই একটু খেয়াল করি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে যদি আয়নাটা যদি এখানে থাকে এই যে আয়নাটা এই যে উপর থেকে যদি আমরা আয়না দেখি হ্যাঁ এই আয়নাটা দেখলাম এখানে মিররটাকে যদি এখান থেকে দেখি যে ভিতরে এখানে সিলভারিং করা থাকে এই মিররটা যদি এখান থেকে আমরা দেখি তখন এটাকে বলা হয় কনভেক্স কনভেক্স মিরর আর কনকেপ কোনটা কনভেক হচ্ছে কনকেপ হচ্ছে যে এটা এটা হচ্ছে কনকেপ মিরর মানে কেভের ভিতরে কেভ মানে গর্ত গর্তের ভিতরে যে মিররটা আমরা যদি আয়নাটাই যে এখান থেকে চেহারা দেখি এখানে তখ
এটা হচ্ছে আমাদের কনভেক্স হচ্ছে এই দুই পাশ থেকে দুইটা মিরর যখন একসাথে হবে তখন এটাকে বলে কনভেক্স লেন্স আর কনকেভ কোনটা কনকেভ হচ্ছে এই দুই পাশ থেকে দুইটা একসাথে হবে এটা হচ্ছে কনকেভ লেন্স এই দুইটা লেন্স তাহলে মনে রাখতে হবে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে এরকম একটা কনভেক্স লেন্স ইউজ হয় মনে রাখবে এটা আমাদের চোখেও কিন্তু যে লেন্সটা আছে এটাও কিন্তু কনভেক্স ঠিক আছে কনভেক্স লেন্স কনভেক্স হচ্ছে দুই পাশ থেকে এরকম উঠানো তো ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা যেটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হচ্ছে এমন কনভেক্স লেন্স ইউজ করা হয় ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে তো ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কাজ করে কীভাবে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মাধ্যমে কোনো ছোটো জিনিসকে বড় করে দেখা যায় মনে করো কোনো পড়া দেখা যাচ্ছে না কোনো পড়ার উপরে যদি গ্লাসটা ধরা হয় ধরলে এটা কিন্তু বড় করে দেখতে পাচ্ছ তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাবা এটা কীভাবে দেখা যায় কোনো একটা অবজেক্ট মনে করো কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা দূরের থেকে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখান থেকে দেখছি এখান থেকে যখন দেখছি অনেক দূর থেকে যখন আলোটা আমাদের চোখে যায় অনেক দূর থেকে যখন আলোটা চোখে যায় তখন আমরা এটাকে দেখতে পাই এবং এত দূর থেকে দেখার কারণে এটাকে ছোট মনে হচ্ছে কিন্তু এটা বড় দেখা কিভাবে মাঝখানে যখন একটা মাঝখানে যখন একটা আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ইউজ করব তখন এটা কিভাবে দেখায় তখন এটা হচ্ছে এরকম এটার মধ্যে পড়ে এরকম এটার মধ্যে পড়ে পড়ে এটা কিন্তু এদিকে আসে একটা ইমেজ ফর্ম করে এই এ জায়গায় যে জায়গায় গিয়ে ইমেজটা ফর্ম করবে যে জায়গায় গিয়ে দেখো লাইট দুইটা এভাবে কি একটা জায়গায় মিট করে এ মিট করছে যে জায়গাটাতে এটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় ফোকাল পয়েন্ট এটা এখন তোমাদের দরকার নেই ক্লাস নাইনে গেলে পড়বা এখানে একটা ইমেজ ফর্ম করে এই কমপ্লিট এটার মতো একটা ইমেজ এখানে ফর্ম করবে এখন চোখ কিন্তু দেখো ইমেজটা চোখের কাছাকাছি যখন চোখের কাছাকাছি চলে আসবে তখন কিন্তু এটাকে বড়ই দেখাবে দেখো সান কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক ফিফটিন ক্রোর টাইমস গ্রেটার তাই না তো এখানে তারপরেও কিন্তু এটাকে আমাদের অনেক দূরে থাকার করে পরেও কিন্তু এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ছোটো দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় হওয়ার পরেও কেন কেন এত ছোটো দেখতে পাচ্ছি কারণ এটা অনেক দূরে আছে তো এখানেও দেখো যখন এটা আমাদের কাছে চলে আসবে আমাদের যখন কাছাকাছি চলে আসবে তখন আমরা কিন্তু এটাকে বড় দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো সেই কারণে এটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা এভাবেই কাজ করে যে একটা একটা ইমেজ ফর্ম করে ইমেজটা যখন চোখের কাছাকাছি চলে আসে সেটা বড় দেখা যায় এবং ক্লিয়ার দেখানোর জন্য এটা ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর এরপর বাকি আছে হচ্ছে হিউম্যান আই এবং ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা এই দুইটা টপিক হচ্ছে হিউজ দুইটা টপিক এই দুইটা টপিক আমি লেকচার টুতে ডিসকাস করবো এই চ্যাপ্টারের কারণ একদিনে পুরোটা পড়িয়ে দিলে তোমরা পড়তে পারবে না আর এই যে টপিকটা ডিসকাস করলাম এখানে কি কি পড়তে হবে কি কি পড়বা সেটা আমি একটা শিট রেডি করেছি নোট রেডি করেছি নোটটা তোমাদেরকে পিডিএফ আকারে দিয়ে দেবো তোমরা সেটা কালেক্ট করবে এবং সেখানে ডাউনলোড করতে পারবা করে একটু পড়ে নিবা মুখস্থ করবা আর কোনো টপিক নিয়ে যদি প্রবলেম হয় সেটা আমাকে ইনফর্ম করবা আর নেক্সট ক্লাসে আমি হিউম্যান আই অ্যান্ড ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা সম্বন্ধে ডিটেল ডিসকাশনটা করব যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় আজকে এতটুকু পর্যন্তই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ